நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் எங்கேயாவது போய் பிச்சை எடுக்கட்டும் அப்பதான் அவனுக்கு புத்தி வரும் ஏற்கனவே ஒரு முறை கழுத்து பிடிச்சி வெளியே தரல அப்போ தான் அவனுக்கு புத்தி வரும் நினைச்சேன் ஆனா உனக்கு எந்த காலத்துல புத்தி வராதுடா வேணாங்க என்ன அப்படி பண்ண மாட்டாங்க விட்டுருங்க ஒன்னால தாண்டி அவன் கெட்டு குட்டிச்சு வராங்கடா நான் வயிறறிஞ்சு சொல்றடா நீ பிச்சை தானே எடுக்க போற போடா போடா என் மூளை செத்து தொலைஞ்சிட்டானு தலை முடிகிறேன்டா யாருக்கும் இருக்கிற அக்கற கூட ஏன்பா உங்களுக்கு இல்ல தண்ணா தம்பி அடிக்கிறேனா தண்ணி அடிக்கிறேனா வயிறு அறிஞ்சு சொல்றா நீ பிச்சை தாண்டா எடுக்க போற போடா போ கவிதாம <laughs> ஒருவேளை தூங்கிட்டு இருப்பானோ எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமாடா என்னடா சொல்ற அப்பா வீட்டை விட்டு துரத்திட்டா எங்க போறதுன்னு தெரியல டேய் என்னடா ஆச்சு டேய் அவனுக்கு தான் பைத்தியக்காரனுக்கு ஏதோ சொன்னானுங்க நீ ஏன்டா இப்படி பண்ண அப்பாக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காதுன்னு உனக்கு தெரியும்லடா அப்புறம் யாரா உன வீட்டுல வச்சு இதெல்லாம் எழுத சொன்னா சரி இப்ப நீ எங்க இருக்க ராயபுரம் பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கத்துல இருக்கிற டேய் இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் உங்க வீட்டுல தங்க முடியுமாடா டே என்னடா கேள்வி இது இது ஓ வீடுரா நீ எப்ப வேணாலும் வந்து தங்கலாம்டா அப்படின்னு சொல்ல ஆசையா தான்டா இருக்கு ஆனா எங்க அப்பா ஒரு டெரர்ரா அவர்கிட்ட ஒரே ஒரே வார்த்தை கேட்டுட்டு நான் இப்ப உடனே உனக்கு கூப்பிடுறேன்டா பிரச்சனைனா விட்டுடா பரவாயில்ல டே பிரச்சனை எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லடா ஒரே ஒரே வார்த்தை மட்டும் கேட்டுட்டு உடனே கால் பண்றேன்டா கொஞ்சம் வெயிட் பண்றா அங்கேயே வெயிட் பண்றா பிளீஸ்டா சரிடா இவன் வேற நடு ரோட்ல நிக்கிறான் அப்ப வேற தண்ணிய போட்டு தூங்குறான் கேட்டா எட்டி உதைப்பானோ என்ன பண்ணலாம் கடவுளே நீ தான் பக்கா பாத்தனும் காண்டா மிருகம் வேற காண்டுல தூங்கிட்டு இருப்பான ஒழுங்காப்படி ஒழுங்காப்படி நீ என்ன அடிச்சு வளர்த்துட்டு கேக்கு ஆள் இல்லாம ஓவரா பண்ணிட்டு இருக்கியா அப்பா அப்பா என்கிட்டயே நடிக்கிறியா உன்னைய தலைமணியாலே அடிச்சு கொள்ளணும் அப்பா அப்பா தூங்குறீங்களாப்பா அப்பா தூங்குறீங்களாப்பா அப்பா ஏண்டா தூங்குறவனை எப்படி தூங்கிட்டியான்னு கேக்குறியா அறிவு இருக்காடா உனக்கு அப்பா ஒரு முக்கியமான விஷயம்ப்பா 
எதுவா இருந்தாலும் காலையில பேசிக்கலாம் நீ கிளம்பு தூக்கம் வருது அப்பா டே போடான்னு சொல்ல அப்பா ஒரு நிமிஷம் பா என் ஃப்ரெண்ட் அவங்க அப்பா வீட்டை விட்டு துரத்திட்டாராம்ப்பா அவனுக்கு எங்க போறதுன்னே தெரியலையாம்ப்பா எனக்கு கால் பண்ணா இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் நம்ம வீட்டு மொட்ட மாட்டில் அவன் தங்கி கேட்டுமாப்பா எதுக்காக வீட்டை விட்டு துரத்துனாங்க அவங்க அப்பா உன்னை மாதிரி லூசுப்பா அவசரத்துல வந்துச்சு சாரிப்பா அவன் கதை எழுதுறது அவங்க அப்பாவுக்கு பிடிக்காது அவன் வீட்டில் வச்சு கதை எழுதிருப்பான் போல அதனால அவங்க அப்பா அதை பார்த்துட்டு துரத்திட்டாருப்பா நல்ல அப்பம் போல இருக்கு அவன் செஞ்ச வேலையை தான் நானும் செஞ்சிருக்கணும் அப்பதான் நீ உருப்பிடுவே நல்ல பையன் பாவன் பாவம் பா அப்பம் பேச்ச கேட்காதவனுக்கெல்லாம் இங்க இடம் இல்லப்பா அவனை எங்கேயாவது போ சொல்லு நீ அவன் கூட சேராத போய் படுப்போ அப்பா பொழுது விடிஞ்சா போயிடுவான் பா பிளீஸ் பா சொன்ன கேட்க மாட்டேனி போறது வந்து அவன் கூட படினி உருப்படாத ராஸ்கல் அப்பா பிளீஸ் பா கூட கூட பேசிட்டு இருக்க கிளம்புடா ஆஹா கேட்டு சாவி கிடைச்சிச்சு இனி ஓம் பெர்மிஷன் எனக்கு எதுக்கு என்னடா போதுமா இன்னொன்னு வேணுமா போதும் பா உன்னை அடிக்கிறதுக்காவது வளர்ந்துருக்கணும் முடியல பாவம் பையன் என்ன பண்றான்னு தெரியலையே மொபைல் வேற நாட் ரீச்சபிளா இருக்கு அப்பு கால் பண்றேன்னு சொன்னா பண்ணலையே ஒருவேளை அவங்க வீட்டுல எதுனா சொல்லிருப்பாங்களோ பெத்தவங்களே வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்புறப்போ மற்றவங்க கேட்கணும்னு நினைக்கிறது எவ்வளவு பெரிய பைத்திய கருத்தணும் மறுபடியும் கால் பண்ணி பார்க்கலாமா தப்பா எடுத்துக்க போறான் என்ன பண்றது நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் என்ன பண்றது திவ்யாவை கால் பண்ணி பார்க்கலாமா வேண்டாம் அவ தப்பா எடுத்துக்க மாட்டா ஆனா அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க எதுனா நினைச்சுப்பாங்க வேற யாருக்கு பண்ணலாம் அண்ணே ரொம்ப அவசரண்ணே வேலையை முடிச்சுட்டு வர லேட் ஆயிடுச்சு வீட்டில் வேற அம்மா அப்பா தேடுவாங்க ஒரே ஒரு ஃபோன் பண்ணும் இந்தண்ணே காசு வேணா தந்துடுறேண்ணே ஏன்னா யோசிக்கிறீங்க ஒரே ஒரு ஃபோன் அண்ணே ப்ளீஸ்ண்ணே இந்தாங்க பண்ணிக்கோங்க நாம் தனியாக இருந்து இவனை தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது கூட யாரையாச்சும் கூப்பிட்டா தான் சரி பசங்களை கூப்பிட்டு பார்க்கலாம் டே அசோக் டே காதடி எங்கடா இருக்கா
மச்சா அவன் எங்கே தெரியுமே கிடைக்கலடா மாப்பிள இதான் எங்கே இருப்பான் நம்ம சேர்ந்து தானே வேலைக்கு ஆகாது வா தண்ணி தண்ணியாக போய் தெரியலாம் மச்சா எப்படியாவது நீ சரவணை நைட்டுக்குள்ளே கண்டுபிடிக்கணும்டா அதனால ஒரு இடம் விடாமல் தெரிங்கடா இப்ப என்ன ஆச்சு நீங்க உட்காந்து அழுது புலம்பிக்கிட்டு இருக்க வாய் மூடி நீ எது பண்ணாலும் வாய மூடிட்டே இருக்க பாரு அதான் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க என் பிள்ளை என்ன தப்பு பண்ணா நான் அடிச்சு வெள்ள தரத்தி இருக்க நீ எது செஞ்சாலும் எதுவும் கேட்க மாட்டேன்னு தைரியமா ஏய் எழுந்து வந்த வாங்குவ கட்டன நாள்ல இருந்து வாங்கிட்டு தான இருக்க அதான் என்ன என் பிள்ளை ஏறி மிதிக்கிற ஏய் அழுகுறதுனா அந்த பக்கம் போய் அழு இங்க உட்காந்து என் தூக்கத்தை கெடுக்காத அட பாவி மனுஷா உனக்கு தூக்கம் கூட வருதையா பெத்த பிள்ளை எங்க போச்சு என்ன செய்வோம் பெத்த வயிறு பத்தி எரியுது ஊஞ்சல கட்டிக்கிட்டு உனக்கு தூக்கம் கேக்குதா தூங்கியா தூங்கு காலையிலக்குள்ள என் பிள்ளை மட்டும் வராம இருக்கட்டும் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நானே உன் பேர்ல கம்ப்ளைண்ட் குடுக்கறேனா இல்லையான்னு பாரு என்னடி போனா போகுதுன்னு விட்டா ரொம்ப பேசிக்கிட்டே போற இப்ப வாய மூட போறியா இல்லையா வாய மூட மாட்டே இத்தனை வாய மூடிட்டு இருந்ததால தான் என் பிள்ளை நீ அடிச்சு தர்த்திட்ட என்னைக்கு என் பிள்ளை நீ அடிச்சு தர்த்தனிய அப்பவே அவங்க கூட நானும் போய் இருந்திருக்கணும் ஊர்ல மானம் கட்டிட்டு வந்து பொறுத்துட்டு இருந்தேன் பாரு அதனால தான் நீ மறுபடியும் இப்படி எல்லாம் பண்ற இப்ப நீயும் போறதுக்கு நேரம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கூட கூட பேசிக்கிட்டே இரு ஒன்னே அடிச்சு வெளியே துரத்துறனா இல்லையா பாரு அவன அடிச்சு துரத்தி இருக்க கூடாது ஒன்னே அடிச்சு துரத்தி இருக்கணும் அத கெட்டு போறதே ஒன்னாலதான் புள்ள என்ன பண்றா ஏது பண்றான்னு கவனிக்காம அவன ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா மட்டும் வக்காலத்துக்கு வந்துருவியே சம்பாதிச்சு கொண்டாந்து போற தின்னுட்டு சும்மா உட்காந்துருக்கியே அதா வாய் கொழுப்பு இப்படி எல்லாம் பேச வைக்குது வேலை வெட்டிக்கு போனா தானே அருமை தெரியும் அவன் பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்க முடியாம கம்பெனிக்கு வேலைக்கு அனுப்பிச்சு இருக்கான் அப்படி அப்படி பண்றனா அவன் இன்ஜினியரிங் படிக்க ஆசைப்பட்ட உடனே ஏன் சக்திக்கு மீறினாலும் அவ அவன் கைய காலை புடிச்சு கடனை உடனே வாங்கி அவனை காலேஜுக்கு அனுப்பிச்சேன் அந்த பையன் கொஞ்சமாவது நெஞ்சில இருந்திருந்தா ஒழுங்கா படிச்சு முடிச்சுட்டு உத்தியோகத்துக்கு போகணும்னு நினைச்சிருப்பான் அதை விட்டுட்டு கதை எழுதுற கவிதை எழுதுறேன்னு உட்காந்துருக்கா அவனை வீட்டை விட்டு துரத்தாம உட்காந்து கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்க சொல்றியா கொஞ்சிட்டு இருக்க வேண்டாம் பேசாம கொலை பண்ணிடு அப்பதானே உனக்கு நிம்மதி அவன் படிச்சுட்டு தானே இருக்கான் அதோட தானே இதையும் செய்யறான் அப்புறம் உனக்கு என்னைய வலிக்குது ஏய் அங்கே வலிக்குது இங்கே வலிக்குதுன்னு அனாவசியமா பேசிட்டு இருந்த உன்னை அடிச்சா கொண்டுருவேன் இந்த மிரட்டலுக்கு எல்லாம் பயப்படுறாள் நான் கிடையாது உன்னோட ஆம்பளை வீரத்துல வேற எங்க என்ன காட்டு சொன்னு வேணா வேணும் பொறுத்து பொறுத்து போறேன் பேசிட்டே இருக்கியா
வண்டி ஓரங்கட்டு போ வண்டி ஓரங்கட்டு வண்டி ஓரங்கட்டு அப்பாடி வயிறே வெடிச்சு போற மாதிரி இருந்தது இப்பதான் ஃப்ரீயா இருக்கு ரெண்டு நிமிஷம் கிடைக்க கூடாத உனக்கு அதுக்குள்ள எடுத்து பத்த வச்சிருவிய சம்பாரிச்சு வச்சு என்னையா பண்ண போறோம் அனுபவிக்க நீயா நல்லா அனுபவிக்கணும் போறப்ப என்ன எடுத்துட்டு போறோம் குடும்பம் குட்டினு இருந்தா கஷ்ட நஷ்டம் தெரியும் உனக்கு என்ன கவலை சும்மா புலம்பாதையா ஏயா இன்ஸ்பெக்டர் தினமும் ரெண்டு கேஸ் புடிச்சிட்டு வாங்குறாரு எவன் மாட்டான் அட ஒரு குடிகாரன் கூட மாட்ட மாட்டேங்கிறானே நம்ம கஷ்ட காலம் ராத்திரி ஃபுல்லா இப்படியே நம்ம சுத்திக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் புலம்பாதையா எவனாவது மாட்டுவான் வண்டியில ஏறு என்னப்பா இங்கே நிக்கிற வண்டியில பெட்ரோல் இல்லையா வண்டியை தள்ளிட்டு போகணுமா போச்சுடா யோ அங்க பாருயா எவனோ ஒருத்த படுத்துட்டு இருக்கான் என்ன <laughs> 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 கிளறிக்கிட்டேன் <laughs> வாடா ஸ்டேஷனுக்கு எடுறா பேக்க எடுறா பேக்க எடுறா வாடா சார் கூப்பிட்டு தான் வர மாட்டியா நாலு போடு போட்டா தான் வருவியா ஓகேடா 